Hello. Hello, I am Sasha. Я Саша. Привет. Меня зовут Саша. Hi, I'm Sergey. Hey, I'm Sergey. Nice to meet you. I'm Kiki. Привет, я Николай. Я зовут Саша. Наши корпуса заминировали, и нам сказали, что мы скоро все взлетим на воздух, хотя мы в это лично не верим. Я поехал на этот проект, так как мне было очень интересно в нем поучаствовать. Я никогда не участвовал в каком-то таком масштабном мероприятии между двумя странами. Это помогает реализовываться именно как человеку, быть открытым, быть откровенным, говорить на любые темы, обсуждать любые темы, выражаться собственное мнение. Und ja, wie war mein Gefühl, als ich ins Flugzeug gestiegen bin? Also ich war sehr aufgeregt und neugierig und habe mich eigentlich wahnsinnig gefreut, die anderen Leute kennenzulernen. Wir haben ja vorher auch schon ein bisschen geschrieben, ich stand in Kontakt zu denen und ähm, das war einfach nur wahnsinnig spannend, die Leute dann tatsächlich auch kennenzulernen. Und ähm, ich habe mich auch darauf gefreut zu sehen, wie die LGBT-Szene hier in Russland ist und wie die Leute damit umgehen. Ja. Ja, LGBT -Aktivist. Ja, ich möchte помогать ЛГБТ-сообществу, пускай я даже не являюсь его частью, но для меня это важно, чтобы гетеросексуальное общество э, помогало меньшинству добиться своих прав. 
Приехав сюда, я понял, что да, я смогу внести вклад в эту работу. Ну, в первую очередь, помогать найти людей, которые тоже принадлежат к этому сообществу, которые жили несколько десятков лет назад. Потому что мы о них же ничего не знаем совершенно. Что есть они или нет, и как они вообще тогда жили. И я верю, что мы выйдем э, на пожилых э, людей, которые смогут э, осветить именно самый интересующий нас период. Это моя тоже радужная мечта, потому что я понимаю, что и неизвестно, сколько пожилых геев, лесбиянок, трансгендерных людей мы найдем на самом деле. Но я очень надеюсь, что много. ЛГБТ-люди не имеют тех же прав, что имеем мы, гетеросексуальное общество. Они не могут выходить замуж, заводить детей без риска, не могут спокойно выходить на улицу со своей половинкой, потому что всегда есть страх, что их могут ударить, могут обозвать. Das ist eine sehr interessante Frage, weil äh, ich, bin, ich bin tatsächlich extrem beeindruckt von der äh, russischen LGBT-Community und von, äh, von allen äh, LGBT-Aktivisten, weil ich habe äh, jetzt gesehen, dass da so viel äh, Energie steckt und, und so ein, ein Wunsch auf äh, Änderungen und ähm, ich habe gesehen, was es für Projekte gibt und ich bin absolut beeindruckt und ich bin mir ziemlich sicher, dass die äh, LGBT-Community äh, in, äh, in Russland äh, sehr viel auf die Beine stellen wird in den nächsten Jahren und auch sehr viel, ähm, hoffentlich natürlich, sehr viel gesellschaftliche äh, Änderungen ähm, herbeiführen wird. Ja, ich glaube, dass wir jetzt in Russland gehen, äh, äh, in die bessere Seite, äh, dass wir jetzt in den nächsten Jahren vielleicht auch äh, будет, будут die Rechte, die es in Europa gibt. Ich möchte die Rechte für die Menschen für die LGBT-Leute. В принципе, обсуждать возможность изменения ситуации, наверное, в России. Сейчас у нас эвакуация в связи с сообщением о заложенной бомбе. Я пересчитываю участников нашего проекта, чтобы все были здесь. Вчера была такая же эвакуация, поэтому мы уже немножко подготовлены и собрались гораздо быстрее. Завтра будет еще лучше, обещаем. А ты хочешь потом включить? Нет, нет. Говорить мне. Мне место. So, um, we just been evacuated, and apparently this is like a common practice in Russia to um, kind of hinder LGBT people to connect and do the events. And it's kind of really strange to see for me, like coming from Germany, like we don't have it, it's different. But you were not aware of it, that's actually happening, those kind of practices. And I think it's really, <laughs> should we stop? 
Посмотрите на эти счастливые от эвакуации лица. Дети! Дети! Неуклюжие на полностью! Дети! Зато с Агаим, кстати говоря. There are like so many things that come into your head when you think about it. First of all, is it like power structure that there's someone else and they tell you they're gonna bump you, which is like not it's not really a scary feeling because I don't think it's really happening, but it's more that it puts you in the position of being a victim, which you are not. But this is happening all the time with what I was hearing from the other participants that you're as an LGBT person in Russia, you're always the one who is persecuted and who is followed and you are the one who has to be afraid but this should not be the case the other person they have no right to infiltrate your life and to change the structures how you sh should live and how you should supposed to be and where you should be to go and they dictate to you which places can you opposite and which not and they're taking the right away from you to gather to be together to just live in so many ways and I can really get this that Russian LGBT people are angry and sad about it. But it's not only the Russian LGBT community, but I think it's like really the whole community in itself that it kind of really angers you and you don't know what to do with those emotions. And in the end, you also get to be the one who is um, like the angry emotion is always the bad. And you say like, oh, gay people are angry. Why are they angry? There's no reason to be angry because a lot of um, straight or cis people folk, they don't see it. And it's just an experience that you have as an LGBT person, but other people, they don't really have this experience and they don't see it. And then they say, there is equality, which is not. So I just like hope that this is something that will be changed. And this is something that will be different in the future. And I hope we can achieve this with this project. Не так не удобно нас Музыка. А музыка? Да, проект создан при поддержке фонда, который называется ЕВЗ. И мы хотим действительно посмотреть, какие люди, как они говорят о себе, в чем они находятся. How it is and how the situation in Germany is and how the, and it can feel how the situation in Russia is because for us in Germany it's quite hard to understand what um, LGBT people in Russia struggle with because the situation for us is so, so different. We are in a totally different situation. Maybe, yeah, like you said, we really discussed that but not really matter, but only like the negative part. 
Ich bin davon überzeugt, dass das Projekt wichtig ist, dass es nicht nur den Leuten eine Stimme gibt, aber auch ein Signal setzt, dass es wichtig ist, dass andere Leute es mitbekommen, dass man den Teil der Geschichte nicht einfach ausradieren kann, dass es dazugehört und dass einfach diese Sichtbarkeit für alle Schichten, nicht nur für LGBT-Leute, aber auch für Leute, die sich nicht damit identifizieren können, besteht. Und wenn wir die Geschichten sammeln von Leuten, die vorher keine Stimme hatten, ähm, denke ich, helfen wir nicht nur den Leuten, dass die mit sich selber irgendwie, ähm, dass sie ihre eigene Geschichte besser verstehen können, aber auch, dass andere Leute den Kontext besser verstehen können und ähm, ihre eigene Geschichte lernen zu erzählen. <lacht> Первый раз в Москве как будто не как местный житель, а как турист. И я вижу ее абсолютно по-новому. И с одной стороны, мне нравится показывать всем Москву, а с другой стороны, я чувствую, как будто это немножко не мой город, потому что я вижу ее глазами тех людей, которые сюда первый раз приехали. Stalin lag auch mal kurz hier. Lenin, Lenin liegt hier und Stalin lag auch in der ganz kurze Zeit hier, bis dann irgendwie ganz kurze Proteste aufkamen. Ähm, ja, weil Stalin halt nicht kam. Ja, ja, klar. Ja, ja, ja. Сейчас относительно недалеко от Кремля. Кремль от нас в ту сторону по Тверской улице. А теперь представьте, что на этом месте летом 1991 года проходила первая СССР демонстрация, как они называли себя, гомосексуалистов и лесбиян. Они стояли здесь в Да, было очень интересно, потому что мы, мы столько узнали о истории, и, и, потом, и конечно, ты сразу себе представляешь, как это в, в, в это время все выглядело, и как люди 
это было все секрет, и как они очень тихо встречались, и было очень честно, мы стояли вот перед большом театре, и и я смотрел на площадь, и я, правда, конкретно представлял, как, да, как, как это все происходило. И, и мне было очень интересно, и да, мне очень понравилась эта ситуа э, э, ситуация. Да. Для меня было очень э, хорошее впечатли э, э, впечатли э, да. впечатление. Да. Спасибо. Я подумала о том, что с одной стороны стыдно, что избивают активистов и происходят все эти ужасные вещи, но с другой стороны я горжусь тем, что люди в моем городе борются со всем этим. a great job and uh, we uh, see our results here uh, I hope to see you uh, healthy in Berlin in five months. <laughs> <laughs> well it was it was really it was a very interesting week and the health we uh, I think we have a very exciting time in the last one she and thank all of you we see you Thanks, thanks to all of you for your, for your kind words and support to me. Thank you. Thank you Thank for you. translating! По поводу самой идеи проекта, я приятно удивлен тому, что все участники и участницы поняли смысл этого проекта. Потому что я переживал, что это организация понятна. Что вы хотели? Когда мы придумывали этот проект, в голове сразу это, это что же болезнь. И я очень рад, что, что вы согласились с этим, что вы, что вы в итоге сделаете. Я в этом уверен. Спасибо вам. Шикарно, шедеврально.